हेलो दोस्तों जय हिंद स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्किल्स एंड स्टडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सोलर सिस्टम पार्ट टू लेकर आए हैं जिसमें हम ग्रहों के बारे में स्टडी करेंगे हम हमारे प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट वन में हमने सन के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में जाना उसमें हमने हमारे सोलर सिस्टम चैप्टर की शुरुआत की दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को जाके देखिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तभी आपको ये वीडियो अच्छे तरह से समझ आएगी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ग्रहों के बारे में हमारे प्लानट्स के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल आठ प्लैनेट हैं दोस्तों ये पहले नौ थे लेकिन अभी जो प्लूटो है उसका भी काउंट नहीं किया जाता और दोस्तों ये जो आठ प्लैनेट हैं ये हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और दोस्तों इनके बारे में हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में स्टडी करेंगे और दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे लेफ़्ट कॉर्नर में सन है उसके एकदम पास जो है वो मरक्यूरी है नेक्स्ट उसके बाद वीनस है मरक्यूरी को हिंदी में बुध कहते हैं नेक्स्ट वीनस है जिसको हिंदी में शुक्र कहते हैं नेक्स्ट हमारी पृथ्वी है जिसको अर्थ कहते हैं और इसके बाद दोस्तों मंगल जिसको मार्स कहते हैं वो प्लैनेट आता है वो ग्रह आता है इसके बाद दोस्तों एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है जो यहाँ पर आप बहुत बड़े ग्रह के लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे जो एक कंकड़ पत्थरों की एक रॉक्स की जो एक लेयर है वही है दोस्तों एस्ट्रॉयड बेल्ट इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद हमारा जुपिटर आता है जिसको बृहस्पति कहते हैं इसके बाद हमारा जो सैटर्न है शनि ग्रह आता है और दोस्तों शनि ग्रह की एक ख़ास बात है कि इसके अराउंड रिंग्स हैं नेक्स्ट दोस्तों यूरेनस आता है अरुण जिसको हिंदी में कहते हैं उसके बाद दोस्तों नेपचून आता है जिसको हिंदी में वरुण कहते हैं दोस्तों ये थे हमारे टोटल आठ ग्रह है यहाँ पर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड में जो चार प्लानट हैं चार ग्रह हैं उनको इनर प्लानट बोलते हैं जो सूरज के एकदम पास हैं और एस्ट्रॉयड बेल्ट के राइट साइड में जो चार प्लानट है उनको जोवियन प्लानट या आउटर प्लानट भी बोला जाता है नेक्स्ट हम इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करते हैं दोस्तों इनकी स्टडी हम मरक्यूरी से लेके नेपचून तक करेंगे यानी कि हम दूरी के बढ़ते क्रम के अनुसार इनकी स्टडी करेंगे सूरज से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इनकी ग्रहों की उसके मुताबिक हम स्टडी करेंगे जैसे इनका सीरियल बनेगा मरक्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपचून सो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास प्लैनेट आता है जो ग्रह आता है उसका नाम है मरक्यूरी जिसको हम हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं दोस्तों मरक्यूरी जो है सूरज के एकदम पास है और सबसे छोटा प्लैनेट है दोस्तों इसका रोटेशन पीरियड है जो फिफ्टी नाइन डेज़ है यानी कि ये अपनी एक्सिस के अराउंड फिफ्टी नाइन डे में एक सर्कल कम्प्लीट कर रेता है और दोस्तों इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है यानी कि सन के अराउंड रोटेट करना तो ये 88 डेज़ में एक सन के अराउंड सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो दोस्तों ये सबसे तेज़ घूमने वाला प्लैनेट है मरक्यूरी पूरे हमारे सोलर सिस्टम में दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है वीनस जिसको हिंदी में शुक्र भी कहते हैं और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है गर्म ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दोस्तों हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि जैसे कि हमारा जो बुध ग्रह है मरक्यूरी है वो तो पास है सूर्य के उसको गर्म होना चाहिए लेकिन ये जो वीनस है ये क्यों गर्म है दोस्तों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि ये क्यों गर्म है क्यों इतना हॉट है अदर प्लैनेट से दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसमें से हर बार क्वेश्चन ज़रूर आता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे वीनस यानी कि शुक्र इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है दोस्तों हमारा शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है हमारे 
पूरे सौर मंडल में पूरे हमारे सोलर सिस्टम में दोस्तों ये हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ के बिल्कुल एकदम पास है दोस्तों ये रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में दोस्तों ये एक ऐसा ग्रह है जो कि बाकी प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व नहीं करता ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है दोस्तों ओनली वीनस एक ऐसा ग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है बाकी सभी जितने भी प्लैनेट है जितने भी ग्रह हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं इवन हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईट रिवॉल्व ईस्ट रिवॉल्व करती है और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे वीनस के बारे में दोस्तों इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करना सन के अराउंड रिवॉल्व करके एक साइकिल कंप्लीट करना उसका जो टाइम पीरियड है वो 225 डेज़ है 225 दिन है और इसका अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना वो 243 डेज़ है ये एक बहुत ही अलग चीज़ है क्योंकि हम ज़्यादातर प्लानट्स में ज़्यादातर ग्रहों में ये चीज़ देखते हैं कि उनका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है रोटेशन पीरियड से जैसे हमारी अर्थ 24 घंटों में अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करके एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है जिसको हम एक दिन बोलते हैं लेकिन दोस्तों हमारे वीनस शुक्र के केस में एकदम अलग है क्योंकि इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 225 दिन है लेकिन इसका रोटेशन पीरियड टू डेज़ है दो दिन दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपने एक्सेस के अराउंड एक साइकिल बाद में कंप्लीट करता है लेकिन सबसे पहले ये अपना साइकिल सन के अराउंड पहले कंप्लीट कर लेता है दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसका रेवोल्यूशन पीरियड रोटेशन पीरियड से कम है तो दोस्तों ये वीनस है ये शुक्र ग्रह है दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सवाल बनते हैं तो आपको ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि जो हमारा वीनस ग्रह है शुक्र ग्रह है ये एक ऐसा ग्रह है जो कि ईस्ट टू वेस्ट बाकी ग्रहों से अलग रिवॉल्व करता है और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो रोटेशन पीरियड से कम है यानी कि ये बहुत ही कम समय में सन के अराउंड अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है लेकिन जो अपना रोटेशन पीरियड है जो इसका अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना ये उस साइकिल को बाद में कंप्लीट करता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर प्लानट आता है उसका नाम है अर्थ जिसको पृथ्वी बोलते हैं जिस पे हम रहते हैं जिस पे जीवन संभव है जहाँ पे पानी है दोस्तों हमारी पृथ्वी हमारी अर्थ तीसरे नंबर पर आती है और दोस्तों साइज़ में ये फिफ्थ नंबर पर आती है और इसके पास जो है जो पानी है यहाँ पे जीवन संभव है और दोस्तों यहाँ पे लाइफ है इसके अलावा दोस्तों इसको ब्लू प्लानट नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लैंड मास होने की वजह से और पानी होने की वजह से और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है यानी कि ये अपना एक साइकिल जो सन के अराउंड कंप्लीट करती है वो है 365.25 डेज जिसको हम एक वर्ष एक साल कहते हैं और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो है 24 फोर आवर्स यानी कि जिसको हम एक दिन बोलते हैं 24 घंटों में ये अपनी एक्सिस के अराउंड अपना जो एक साइकिल है कम्प्लीट कर लेती है और दोस्तों इसकी जो स्पीड है रेवोल्यूशन स्पीड यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करने की स्पीड वो है ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन किलोमीटर पर सेकेंड और दोस्तों इसकी जो रोटेशन स्पीड है अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने की वो सोलह सौ है दस किलोमीटर पर सेकेंड सिक्सटीन टेन किलोमीटर पर सेकेंड सोलह सौ दस किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी हमारे अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा पानी है 71 परसेंट पानी है और 29 परसेंट जो है लैंड मास है यहाँ पे जो ग्रेविटी है पोल्स पे ज़्यादा है इक्वेटर से तो हमारा जो वेट है पोल्स पे ज़्यादा होगा दैन इक्वेटर तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था यानी कि उपग्रह दोस्तों हमारी अर्थ का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं जिसको हम मून कहते हैं दोस्तों उसकी स्टडी हम अगली वीडियोस में करेंगे दोस्तों अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है एक ही इसका मून है और वो है एक चंद्रमा जिसको हम मून ही कहते हैं 
आगे जो हमारा चौथे नंबर का ग्रह आता है उसका नाम है मंगल ग्रह जिसको मार्स प्लैनेट भी कहा जाता है और दोस्तों ये एक लाल ग्रह है इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे चौथे नंबर के ग्रह जिसको मार्स कहते हैं मंगल उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है इसका रेवोल्यूशन पीरियड यानी कि सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम 687 डेज है और इसका रोटेशन पीरियड यानी कि अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने का पीरियड 24.6 पॉइंट सिक्स आर्स ट्वेंटी आर्स है जो कि अर्थ के एकदम बिल्कुल करीब ही है और मंगल ग्रह के दो सेटेलाइट हैं दो नेचुरल सैटेलाइट जिसको डीमोज एंड फोबोस कहते हैं दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इस चीज़ को याद रखना है हमारा पाँचवें नंबर पे जो ग्रह निकल के आता है उसको हम बृहस्पत कहते हैं यानी कि जुपिटर दोस्तों ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है इसको लॉर्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है इसका जो रोटेशन पीरियड है वो बहुत ही तेज़ है यानी कि ये दस घंटे में अपनी एक्सिस के अराउंड अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है लेकिन इसका रेवोल्यूशन पीरियड है जो ट्वेल्व इयर्स है दोस्तों इसके पास सिक्सटी सेवन सेटेलाइट हैं जिसमें से जो कॉमनली हैं वो हैं गैनीमिड यूरोपा आयो एंड कलिस्टो ये दोस्तों इसके चार इम्पॉर्टेंट सेटेलाइट हैं इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं ये ये सवाल ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में आगे जो हमारा प्लेनेट हमारा ग्रह आता है उसका नाम है सैटर्न यानी कि शनि दोस्तों ये पहला ग्रह है जिसके अराउंड रिंग्स हैं हमारे सिक्स नंबर का प्लेनेट शनि ग्रह यानी कि सैटर्न ये दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट प्लानट है साइज़ के मामले में ये जुपिटर के बाद आता है साइज़ के फॉर्म में देखें तो और दोस्तों इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों एक्चुअली ये गैशियस फॉर्म में है इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 10 घंटे है 10.3 पॉइंट थ्री आयर्स और रेवोल्यूशन पीरियड वो 29 नाइन ईयर्स है दोस्तों इसके पास 62 टू सेटेलाइट हैं जिसमें टाइटन बहुत ज़्यादा कॉमन है और दोस्तों ये टाइटन सेटेलाइट नाम का क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है इस चीज़ को आपने याद रखना है दोस्तों ये एक पहला प्लानट है जिसके पास रिंग सिस्टम है थ्री इसके पास रिंग्स हैं आगे सातवें नंबर का जो हमारा ग्रह है उसका नाम है अरुण जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं दोस्तों हमारा सातवें नंबर का जो प्लानट है उसका नाम है यूरेनस ये विलियम हार्शल के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया था और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो टेन पॉइंट एट ईयर्स है यानी कि बहुत ज़्यादा और दोस्तों ये रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ जैसे ज़्यादातर प्लानट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं जैसे हमारा एक शुक्र ग्रह है वो एक ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है और ये एक यूरेनस यानी कि अरुण ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है दोस्तों ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसका जो रोटेशन पीरियड है वो टेन पॉइंट एट ईयर्स है और रेवोल्यूशन पीरियड है जो एटी फोर ईयर्स है यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय के बाद ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है सूरज के अराउंड दोस्तों इसके पास रिंग सिस्टम है जो कि एक इनविजिबल फॉर्म में है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और दोस्तों इसके पास हैं जो ट्वेंटी वन सेटेलाइट हैं आगे आठवें नंबर का जो हमारा ग्रह आता है हमारा प्लानट आता है उसका नाम है नेपचून जिसको वरुण भी कहा जाता है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं हमारे आठवें नंबर का प्लानट नेपचून यानी कि वरुण सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये एकदम ठंडा ग्रह है और दोस्तों ये ग्रीनिश स्टार जैसा लगता है दिखने में क्योंकि इस इसके ऊपर मीथेन गैस है वो प्रेजेंट है और दोस्तों इसका जो रोटेशन पीरियड है वो है फिफ्टीन पॉइंट सेवन डेज़ और इसका रेवोल्यूशन पीरियड वो बहुत ज़्यादा है यानी कि वन सिक्सटी फाइव ईयर्स ये दोस्तों डिस्कवर्ड किया गया था जे जी गैले बर्लिन के द्वारा और इसके पास दोस्तों इसके दो उपग्रह हैं इसके दो सेटेलाइट हैं जिनका नाम है ट्राइन एंड नीरोइड दोस्तों यूरेनस और नेपचून को दोनों को जोवियन ट्विंस कहा जाता है वैसे जो हमारे लास्ट के चार प्लानट हैं उनको जोवियन प्लानट कहा जाता है लेकिन इनको जोवियन ट्विन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 
हमारे प्लैनेट्स के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी की जो भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स थे दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग जय